si vous êtes ici, est-ce que ça veut dire que vous êtes le nouveau capitaine de cette équipe de France olympique Merci. Euh, ouais, après avoir discuté avec le coach, il m'a proposé euh, que je prenne ce rôle et avec plaisir, j'ai accepté. Ça, je pense que ça vous rend très fier. Comment vous trouvez le groupe depuis que vous êtes réunis Comment vous trouvez les, les joueurs les uns les autres euh, bien, après j'avais déjà entendu, euh, j'avais de bons échos sur ce groupe, euh, mais non, le groupe travaille bien, on est sérieux, on rigole, ça rigole euh, beaucoup aussi, on passe beaucoup de temps ensemble, que ce soit en soins pour regarder les matchs ou même après le repas, on reste ensemble pour discuter, donc c'est bien. Puis moi j'aime bien rester aussi pour, euh, pour apprendre encore plus de mes, de mes partenaires. Peut-être que vous avez discuté avec Thierry Henry pour le capitana. Euh, c'était évident que vous avez dit oui tout de suite ou il y avait une petite réflexion euh... Non, pour moi c'était évident. <rire> ça, arrive. ça va, ma... bah, ça sera qu'une seule fois dans ma vie, donc forcément ça, ça fait plaisir. Puis les mots qu'il a eu aussi, c'était euh, important. Sur la structure de, de la liste euh, Alex, il y a beaucoup d'avancantes. Il y a un système de jeu avec euh, Thierry qui est parfois euh, différent en fait, de ce que tu connais euh, à Lyon. Est-ce que sur les premiers entraînements, tu as senti euh, voilà, déjà de la complicité avec euh, tes nouveaux euh, coéquipiers Est-ce que ça te plaît à toi de jouer à, à deux attaquants avec un, avec un meneur, comme ça pourrait être le cas avec le de Francis euh, Oui, après, euh, j'ai déjà joué avec euh, JP Mateta, vu qu'il était à Lyon avant, donc je sais un peu le style de enfin, je connais son style de jeu. Euh, ça peut être aussi Arnaud, que je connais en regardant la Ligue 1, j'ai joué contre lui, donc c'est assez simple de jouer. Euh, après, en 10, il peut y avoir Ryan, que forcément je connais très bien, et Michael, qui, qui est un joueur très facile à, à jouer avec. Euh, Désiré, qui a beaucoup, beaucoup de qualité, donc c'est très, très simple. Donc après, c'est que des joueurs de qualité, donc c'est assez, assez facile de, de s'acclimater, même s'il y a encore quelques, quelques comment on dit, de, comment on dit ah. Et si, règles, quelques réglages à avoir, <rire> euh, pour être plus complémentaires. Euh, par rapport à, à Ryan, justement, c'est vrai que bon, dans cette équipe de France euh, Espoir, il a été euh, euh, au début très important, après pas sélectionné dans la liste, puis, puis rappelé. Euh, comment tu le trouves, toi, dans le contexte ici, équipe de France, par rapport à, à l'OL Parce qu'on a l'impression que parfois, c'est un peu un joueur euh, différent. Bah, personnellement, je trouve, je trouve que c'est le même. Euh, toujours aussi déconneur, euh, qui aime le ballon, qui aime Rivier, qui joue avec ses partenaires. Donc non, je ne trouve pas un Ryan différent, que ce soit à Lyon ou en équipe de France. Pour continuer sur les Lyonnais, euh, tu as retrouvé euh, Castello aussi. Euh, il a eu le brassard avant toi, tu, tu l'as pris, entre guillemets. Vous avez parlé entre vous ou, euh, Non, il m'a rien dit. Non, il m'a rien dit. Mais euh, je pense que le brassard il va mieux à lui que, à, mieux à moi qu'à lui. <rire> <rire> Toujours sur, euh, sur Lyon, il y a des supporters en ce moment qui sont en train de construire une, une statue là, parce que tu as décidé de, de rester. Tu t'es pas encore exprimé là-dessus. Euh, comment euh, tu as fait ce choix je pense qu'on devrait rester sur l'équipe de France et les JO. J'aurai tout le temps de parler pour l'Olympique Lyonnais de ma saison prochaine. Puisqu'on parle des, des, des JO et de, de l'équipe de France, ça a été pour beaucoup de tes coéquipiers, lorsque Thierry Henry était arrivé, des questions autour du coach. Tu le découvres en tant que sélectionneur, tu as joué Arsenal, attaquant, etc. À quel point pour toi c'est une forme de fierté de l'avoir comme entraîneur et comment tu le trouves au quotidien avec un groupe euh, Pour moi, c'est une grande fierté. Comme beaucoup le savent, c'était mon idole petit, donc forcément ça fait plaisir. Euh, pour avoir beaucoup discuté avec lui, je sais que c'est un amoureux du foot et qu'il peut en parler pendant des heures. Euh, encore en venant, on ne fait que parler foot. <rire> Mais euh, non, j'aime beaucoup parce que c'est toujours fondé sur, le, sur nos décisions, sur le, des décisions de l'équipe, sur le respect des, des consignes en équipe et de, de prendre plaisir tous ensemble. Après, au quotidien, il est, les chambreurs il rigolent beaucoup. Mais euh, il sait aussi quand on travaille, on doit être sérieux, donc c'est un peu le, ce style de coach. Peut-être un mot, euh, Christophe, sur l'Ouest, là, sur euh, l'accueil ici au Pays-Bas, comment ça se passe euh, Vous êtes bien installé, euh, au Fibien, on va dire, avec le stage en rouge et rugby euh, Oui, ouais, tout va, bah, franchement, tout va bien, ça se passe bien, les, les conditions sont bonnes, le terrain est bon. Hier, on a eu la chance d'avoir euh, des enfants qui ont assisté à l'entraînement, c'était assez, assez sympa, et qui nous ont donner un peu d'amour, un peu de force. Donc ouais. franchement, on est bien accueilli ici. Le stade sera plein demain, a priori, donc il y a un enjeu sur ce match-là aussi, c'est un match de préparation, mais comme l'objectif de demain sur ce match, c'est l'objectif de victoire, ou c'est sur le, le fond de jeu, ça va être... Cool. Bah, forcément, on veut gagner tous nos matchs. Ouais. Euh, à chaque fois, on met le, 
Donc l'équipe de France est pour gagner. Avec la manière, c'est ce qui est, est, ce qui est de, de plus plaisant, de mettre en place tout ce qu'on a travaillé depuis euh, trois semaines, que ce soit défensivement ou, ou offensivement. Donc euh, c'est euh, un petit test pour nous pour voir où on en est avant euh, le début de la compétition dans, dans, dans 20 jours. Ça, à trois semaines là, de, du début de cette compétition. Comment tu sens le, le groupe Qu'est-ce que tu attends de ce, ce, ce premier match Comme tu disais, c'est un premier révélateur Ouais, de, parce qu'on s'entraîne, on s'entraîne, on, on joue entre nous, mais c'est bien de voir euh, contre des adversaires ce qu'on qu peut faire, mettre en, en œuvre tout ce qu'on a travaillé, parce qu'on a beaucoup travaillé, on a beaucoup souffert avec le, avec le prépa, donc euh, on va voir où on en est. Toi, personnellement, physiquement, comment tu te, tu te sens Parce que tu as une fin de saison qui a été éreintante, tu as, as eu énormément de, de matchs, tu t'es euh, aussi euh, géré parfois. Euh, Est-ce que là, tu te sens à 100% Est-ce que ça te fait pas aussi peur pour la reprise ensuite Est-ce que tu y penses déjà ou est-ce que tu penses que j'y Pour la reprise, non, j'y pense pas. Je sais qu'il faut prendre étape par étape, comme j'ai toujours fait. Je sais que le club sera, int sera intelligent pour mettre un peu de repos après. Mais euh, non, là, je me sens très bien. Euh, je sens que je monte en puissance. Physiquement, je me sens encore mieux qu'en fin, fin de saison dernière. Et euh, j'ai hâte de voir euh, comment je serai à la compétition. Votre sentiment sur les, les bleus qui, qui jouent à l'euro, qui sont qualifiés pour les, les quarts de finale, vous en pensez quoi de ce parcours qui est, on est un petit peu chaotique euh, depuis le début de la compétition bah, C'est bien qu'ils sont en quart de finale. Après, forcément, il euh, y a beaucoup de choses à dire. Tout n'est pas parfait, mais l'essentiel, c'est qu'ils sont en quart de finale. Donc, euh, tout ce qu'il y a à retenir, je pense. Alexandre, ton sélectionneur l'a fait lorsqu'il est venu en, en conférence de presse sur le rassemblement à Clairefontaine, sur le contexte politique en, en France. Il y a eu cas aussi avec Léa qui se sont beaucoup euh, exprimés. Est-ce que, à titre personnel, c'est une chose que vous en parlez dans, dans le groupe Est-ce que tu as peut-être un message à faire passer sur le, ce qui se passe actuellement Dans le groupe, non, on n'en parle pas vraiment. Mmh. On est vraiment soit focalisé sur les JO, soit sur les matchs qu'on regarde à la télé. Ce n'est pas vraiment nos, notre sujet de discussion à l'heure actuelle. Question sur, sur le stade, c'est un stade un peu particulier, euh, c'est un stade de rugby déjà, mais c'est surtout un stade qui est, qui est très proche finalement, c'est peut-être ce que tu as connu euh, en, en, en Angleterre. Euh, Qu'est-ce que tu en penses euh, de, justement de jouer sur, sur ce genre de, de stade Non, franchement, on était tous agréablement surpris de, bah, de l'état de la pelouse qui était vraiment bonne. Et comme vous avez dit, c'est vrai que c'est proche, donc c'est bien en tant que joueur de se sentir proche euh, des supporters et on a hâte d'être euh, demain pour voir euh, l'ambiance qu'il y aura. C'est bon pour vous Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.